Wafanyabiashara mkoa ni Njombe wamefunguliwa akili zao za kuwa na mikataba eneo la soko kuu ambalo wanaondoka na kuhamia eneo jipya la machinjio ya zamani kwa kupisha ujenzi wa soko la kisasa la mkoa wa Njombe ambapo awali ambapo awali hawakuwa na mikataba ya hapo na wanapoenda na wanapotoka na kama soko itakamilika watarudi vipi mbele ya mkuu wa mkoa Njombe Christopher Olesendeka wafanyabiashara hao wanakiri kutokuwa na mkataba wote walipo na wanakoelekea licha ya eneo hilo wanaohamia kuwekeza majengo ya kudumu katika eneo la halmashauri lakini hawana mikataba na halmashauri wanajenga kwa gharama zao kwa makubaliano yenu ni yapi kuna mkataba ambao umeshaingia mkataba wote kuna mkataba ambao umeandaliwa sasa hivi unajadiliwa na pande zote mbili bado hatujaambiana kwa lakini kuna imani tutakubaliana ni lazima kujua kwamba baada ya ujenzi wa soko hili nani anakuja katika hilo soko la kisasa imeonyeshwa maeneo ambayo mtahamia kwa muda lakini kwa jinsi nilivyoona sio ya muda haifanani na muda watu wamewekeza fedha nyingi kujenga mabanda yale wamejenga nyumba za kisasa kwa gharama kubwa sawa baba kwa hiyo lazima nilivyojaribu kuuliza je hao watu mmewekea mikataba itakayolinda uwekezaji wao ili wasipate hasara siku za usoni Nikaambiwa bado ni mazungumzo. Mwanzoni nikasema hayawezi kuwa mazungumzo yasiyo na ukomo. Lazima awe mazungumzo na awekewe maandishi atakayolinda fedha zenu nyinyi mliokwenda kuwekeza kwenye vibanda vile kwamba uhusiano wenu na halmashauri utakuwaje. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kumwagiza mkurugenzi mtendaji. Waandae karatasi ya mkataba kati ya wananchi waliowekeza huko na halmashauri na mkataba huo rasimu hiyo kabla haijasainiwa iletwe kwenye ofisi yangu ili tuangalie haki ya, ya raia wetu wasipunjwe na halmashauri na tuangalie pia haki ya halmashauri ili kuhakikisha kwamba mitaji yenu mliowekeza pale itarudi kabla hamjaingia kwenye gharama ya kuilipa halmashauri kwenye upangaji wa vibanda vile au nijue mkataba utakuwaje ndio anamuuliza mtaalamu hapa designing michoro itachukua miezi mingapi miezi miwili mkonko miezi miwili alafu baada ya hapo kutakuwa na mwezi mmoja kwa ajili ya tendering kutakuwa na na mwezi mmoja kwa ajili ya kuandaa zabuni ya mtaalamu atakayekuja kujenga mzabuni au mkandarasi atakayekuja kujenga wewe ni mwezi wa ngapi baada ya hapo kuna taratibu katika kumpata huyo na yeye tenda ikisha funguliwa kuna kitu kinaitwa evaluation siku saba. Kuna kitu kinaitwa cool off period siku saba. Kuna kitu kingine kinachoitwa eh vetting ile siku 14 itakuwa muhimu mwandani kama miezi mitatu sasa. Iwe mitatu tuchukue mitatu. Sasa. Kama una miezi mitatu kabla haujaanza kufanya chochote cha maana hapa. Huyu wa michoro na kuandaa nani anahitaji miezi miwili. Miezi hiyo miwili mvua bado inanyesha njombe. Miezi hiyo miwili kuna wengine hawajamaliza vibanda. Miezi hii miwili ndio ya kukamilisha vibanda. Miezi hii miwili ndio ya kutengeneza utaratibu wao kuhama baadaye polepole. Kwa hiyo nataka niseme mpango wa kuondoa wafanyabiashara hapa kabla hajapatikana mkandarasi atakayejenga kama itachukua ni miezi hiyo mitatu mtu wa mwisho ataondoka hapa baada ya miezi mitatu baada ya kupatikana kwa mkandarasi atakayeanza kufanya kazi hapa wafanyabiashara wanasema kuwa wanashukuru kwa serikali ya mkoa Njombe kwa kauli yake maana halmashauri ilitaka wahamie mwezi wa pili mwanzoni wakati wengine bado hawajakamilisha na katika eneo hili jingine kuwa na mwezi mmoja 
Kabla ya kwanza Sofia Mbwilo anasema kuwa kilichosemwa na mkuu wa mkoa Njombe ni haki yao kwa kuwa hawakuwa na mikataba na muda ulioongezwa itawasaidia kuendelea na kumalizia ujenzi katika eneo hilo yangu namshukuru kwa kuja mkoa mkoa kwa maana vile vipanda tulikuwa bado hatujamalizia kwa kutongezea muda tunashukuru tutavimalizia vile vipanda salama na tutahama bila bugu za yoyote siku ikifika pia tunamshukuru kwa sababu tulienda kuomba tuongezee muda wakatuongezea muda wa wiki tatu ambao kutosha kwa hiyo tunamshukuru sana mkuu wa mkoa kwa kuja hapa kutuongezea hiyo miezi miwili na zaidi ambapo tarehe ya kuondoka haijajulikana tunamshukuru sana kwa jina naitwa Sofia Gelfas Mbwilo ni halali kwa sababu ametusaidia sana na hivyo anavyosema sisi kuna mkataba ambao tulikubali wa wafanyabiashara kuwa ni kweli tumeshatia sahihi sio kweli ni uongo Tumefurahi sana kwa sababu tutaenda haki kila mtu na haki yake. Tumefurahi sana mkuu mkuu ametusaidia sana. Kwa sababu tulikuwa naishi kwa wasiwasi. Mara utakuta tumepewa siku 20 mnatoka. Tunapewa kule mvua inanyesha ujenzi wenyewe bado hatujamaliza. Naitwa Agustino naitwa Sanga. Kwa mikataba jinsi mkuu wa mkoa alivyosema nashukuru sana kwa sababu tulikuwa tunajenga vile vibanda hatuna uhakika navyo. Na maneno yaliyokuwa natoka kuwa tuliambiwa kuwa tujenge vya muda. Viongozi wetu kana sema tujenge vya, vya ya ya kudumu. Uki, kama mimi binafsi nilikuwa ni mjumbe wa shule ya msingi Ruhuji. Nilienda kule kwa mkugenzi tulikutana naye akasema wao walikuwa wamepanga kujenga vibanda vya watupe 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 mabate na tujenge vya mbao. Lakini tulipofika huko akasema viongozi wetu walisema tujenge vya vya, vya kudumu. Elimta TV Njombe